നമസ്കാരം സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണം കാര്യമായി തന്നെ നടക്കുകയാണ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി മുൻ ഐ ടി സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കർ അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിലേക്ക് കൊച്ചിയിലെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിലേക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിച്ചു വരുത്തും അദ്ദേഹം ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വപ്ന സുരേഷും കൂട്ടരുമായി ചേർന്ന് എന്നുള്ളതാണ് സ്വപ്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും പൂക്കലെ പോലെ വിറക്കുകയായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ പൂക്കലെ പോലെ വിറച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത്രയും നാൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ സ്വർണം കടത്തുകയും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊന്ന് വിറച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമില്ല ഒരു കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യ ചെയ്ത് ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയോടൊപ്പമാണ് സ്വപ്നയെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ തന്നെ എന്തായാലും കൂടുതൽ അന്വേഷണം മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്ത് അതായത് ഹവാലാപ്പണം ഡി മോണിറ്റൈസേഷൻ നോട്ട് നിരോധനത്തോടെ ഹവാലാപ്പണത്തിൻ്റെ വരവ് കുറഞ്ഞതും അതായത് വരവേതാണ്ടില്ലാതായി കൃത്യമായ ഒരു നടപടിയായിരുന്നു അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വീകരിച്ചത് അതോടുകൂടി ഗൾഫിൽ നിന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നിന്നതോടെ ഇവിടെ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്വർണം സ്വർണം കടത്തി അതിലൂടെ പണം കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി അത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടി ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴിയുമൊക്കെ സ്വർണം കടത്തുന്നത് ഏതാണ്ട് അറുപത്തി ഒൻപത് കിലോ ഇതുപോലെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴിയും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷും കൂട്ടരും കടത്തിയതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്ട് എട്ടോ ഒൻപതോ തവണ കടത്തി എന്ന റിപ്പോർട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി കണക്കുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും ഏതായാലും ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അറുപത്തി ഒൻപത് കിലോ സ്വർണം ഇതുവരെ കടത്തി ഇത്തരത്തിൽ കടത്തി എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലാതെയും ഒക്കെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കരിപ്പൂരും തിരുവനന്തപുരത്തുമൊക്കെ ഒരു യുവതിയടക്കം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പിടിയിലായിരുന്നു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലും മലദ്വാരത്തിൽ തിരികെ കയറ്റിയും പല പല രൂപത്തിലുമൊക്കെയാണ് സ്വർണം കടത്തുന്നത് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിനും കള്ളക്കടത്തിനും ഒക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മറയുണ്ട് അതായത് പർദ്ദ പവിത്രൻ ദീക്കുനി പർദ്ദ കവിത എഴുതിയിട്ട് പിൻവലിച്ചതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ വെറുതെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പർദ്ദ ഉപയോഗിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായം ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾ സ്ത്രീകൾ ഈ ഒരു വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയുടെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഖം മറച്ചുള്ള പർദ്ദ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ സ്വർണ്ണക്കടത്തിനും കള്ളക്കടത്തിനും ഒക്കെ വ്യാപകമായി പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞത് വേറാരുമല്ല മുൻ സി പി എം നേതാവും എം പിയും സി പി എമ്മിൻ്റെ എം പിയും ആയിരുന്നു അതുപോലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ യു ഡി എഫിൻ്റെ എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളാണ് ശ്രീ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂരിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിലാണ് ഈ ഒരു വിഷയം സൂചിപ്പിച്ചത് ഇതുമാത്രമല്ല മറ്റു പല വിഷയങ്ങളും ശ്രീ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ശ്രീ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി തത്വമൈ ന്യൂസിനോട് ഈ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായി തന്നെ പ്രതികരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് കള്ളക്കടത്തുകാരുടെയും ക്രിമിനലുകളുടെയും ഔദ്യോഗിക വേഷമാക്കി സി പി എം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതും ഗുരുത്തലുള്ള ഒരു നല്ല വേഷമാണെന്നുള്ള നിലയിലാണ് എന്നാൽ കണ്ണൂരില് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കേസിലെ പ്രതി കുഞ്ഞനന്ദൻ അന്ന് ഒളിവ് പോകാൻ ഉപയോഗിച്ച വേഷം പർദ്ദയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സുപ്രസിദ്ധയായ കൃഷ്ണ സുരേഷ് രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപയോഗിച്ചതും പർദ്ദയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ നിന്ന് വന്ന വാർത്ത എന്താണ് മൂന്ന് തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല ശിവശങ്കർ ഈ അധോലോകത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധോലോക സംഘത്തെയും പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സി പി എം സംഘത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയാണ് ഈ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോ
പൊന്ന് മാഫിയ മണൽ മാഫിയ അതോലോക സംഘം എല്ലാം എൽ ഡി എഫ് ഒ യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു തണലിലാണ് ഇവിടെ വിഹരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ പുതിയൊരു സംസ്കാരം പുതിയ രാഷ്ട്രീയം ഉയർന്നു വരുന്നതിലേക്കായിരിക്കും ഈ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ചെന്നെത്തുക ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ നിയമനം ഇവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാര് യുവതികള് തൊഴിലിന് വേണ്ടി ഏഴാമ്പിളിനെ പോലെ കാത്തിരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം സ്വപ്നക്ക് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളമുള്ള ജോലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വളഞ്ഞ വഴിക്ക് എന്നിട്ട് പിണറായി ഞാൻ പറയുന്നു അതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല മിസ്റ്റർ പിണറായി നിങ്ങള് സ്പേസ് കോൺക്ലേവിന് കോവളത്ത് പോയിട്ടില്ലേ ആ പ്രസ്ഥാനം ആ പരിപാടി ആ ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവിന് ഉപഹാരം കൊടുത്തത് ആരാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ബന്ധുവില്ല ഇതെല്ലാം പച്ച കള്ളമാണെന്ന് അന്വേഷണം തെളിയിക്കും പെൺറായി കുടുങ്ങും സി പി എമ്മിന്റെ അവസാനത്തിന്റെ ആരംഭമായി ഇത് പരിണമിക്കാൻ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വാസ്തവമല്ലേ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് പർദ്ദ ധരിച്ചാണ് പിടികൂടിയത് നമ്മളൊക്കെ ഫോട്ടോ കണ്ടതാണ് മുങ്ങാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ പർദ്ദയാണ് ഈ വസ്ത്രമാണ് ഈ വസ്ത്രം വിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഈ വസ്ത്രത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീ അടക്കമുള്ളവർ പലരും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിധ്വംസക രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അത് സത്യമല്ലേ മാത്രമല്ല പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭരണം കൊണ്ട് ഈ ഒരു കാലത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് സി പി എം എന്ന പാർട്ടിയുടെ നാശത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് അതായത് സി പി എം എന്ന പാർട്ടി ഇനി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തന്നെ വളരെ വിരളമാണ് എന്ന ഒരു സൂചന കൂടിയാണ് ശ്രീ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി നൽകിയത് അദ്ദേഹം പണ്ട് സി പി എമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളാണ് സി പി എമ്മിന്റെ പാർട്ടി നയങ്ങളും പാർട്ടി രീതികളും വെറുത്ത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം യു ഡി എഫിന്റെ പാളയത്തിലെത്തി അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയവും അടുത്താണ് അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിലയിരുത്തൽ എത്ര കൃത്യമാണ് എത്ര കൃത്യമായൊരു വിലയിരുത്തലാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ജോലിക്കായി ചെറുപ്പക്കാർ തെക്കും വടക്കും നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പത്താം ക്ലാസ് പോലും പാസ്സാകാത്ത വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളെ തിരികെ കയറ്റുന്നു ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളം കൊടുത്തു ഇത് ഒരിക്കലും നീതീകരിക്കാനാകുന്നതല്ല എങ്ങനെ നോക്കിയാലും സമ്പൂർണമായ ജനവിരുദ്ധതയാണ് രാജ്യവിരുദ്ധതയാണ് സമ്പൂർണമായ ഒരു അക്ഷന്തവ്യമായ അപരാധമാണ് ഈ സർക്കാർ ഈ സഹായങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ചോദ്യം ചെയ്യും എന്ന റിപ്പോർട്ടുണ്ട് എന്താകുമെന്നറിയില്ല എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനുള്ള ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തിലും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമുള്ള പങ്ക് തീർച്ചയായും എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കും കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തും ഉറപ്പാണ് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്